জনগণের মেন্ডে থাকলে তারা এত ভয় পেত না মানে আমি তো আমার বইতে আমি বলে দিয়েছি কনস্টিটিউশন ছিঁড়ে দিয়েছি যে এটা থাকার দরকার নেই এটা এরকম ইয়ে কচুবতার মতো এই যে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইয়ে করার পরে যেটা ফিফটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা করেছে এটা দেখবেন একেবারে ইয়ে করে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের আমি এটা বিচারাধীন মামলা আমি মন্তব্য করব না আমি শুধু এই এখানে মন্তব্য যেটা করব সেটা হলো যে দেশে প্রধান বিচারপতি নিজেই বিচার পায়নি আপনি যখন বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি আমরা আমার ক্ষুদ্র মতে যতটুকু আমি জানি যে রাষ্ট্রপতির পরে তিনটা স্তম্ভ সমান ক্ষমতার অংশীদার নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগ এবং হচ্ছে সংসদ আইনসভা যেই প্রক্রিয়ায় আপনি দাবি করেছেন বিবিসির সাথে সংবাদ মাধ্যমে এবং আপনার বইতে যে আপনি জোর করে আপনাকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে আপনাকে অসুস্থ বানিয়ে রাখা হয়েছিল এবং রাষ্ট্রের যে গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই সেখানে প্রত্যক্ষভাবে আচরণ করেছে এবং এই কাজগুলো সম্পাদন করেছে এমন অবস্থায় একটা দেশ চলতে পারে কি না এবং এটা আইনের দৃষ্টিতে এটা গঠিত এটা কেমন ধরনের অপরাধ নাকি এটা তারা করতেই পারে যে সরকারে যেহেতু তারা আছে আমি আইনের ব্যাখ্যাটা জানি এই ব্যাপার আমি অলরেডি বলেছি তাও আমি এইটা নিয়ে রিপিটেশন করতে চাচ্ছি না শুধু একটা রিপ্লাই আপনাকে দিচ্ছি যে আমি সেখানে কিন্তু আমি যেদিন বাসার থেকে বাইর হয়ে চলে আসি সেদিন কিন্তু আপনারা টিভি ফুটেজ দেখলে দেখবেন মানে কয়েকশো প্রায় হাজারের উপর সাংবাদিক একেবারে গেইটের বাইর হতে পারছিলাম না তাই না যে নিশ্চয়ই একটা ঘটনা ঘটেছিল কেন কেন এটা হবে প্রধান বিচারপতি বা একজন দেশের বাইরে যাবে কেন এত লোকজন হবে আসবে কারণ এর আগে কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট বারের মেম্বাররা মিছিল করে আসছিল বা ইয়ে করেছিল তাদেরকে এলাও করা হয় না যখন আমি বিদেশে যাবে সরকারের কথাই যদি আমি ট্রিটমেন্টে যাই ঠিক আছে আমি অসুস্থ ছিলাম আমি কি অসুস্থ আমি তো টিভি ক্যান্সারের ক্যান্সারের যদি অসুস্থ হয় আমি কি এখনো তো আছে আমি অসুস্থ না এটা তো এমনি দেশবাসীও জানে যে আমি কিন্তু এরপরে সিঙ্গাপুরে কিন্তু ট্রিটমেন্ট নেয়নি না তো আমি অসুস্থ ছিলাম না আমি বলেছি যে আমি অসুস্থ না তাহলে এটাই প্রমাণ এটা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে আমাকে জুড়ে পাঠানো হয়েছিল অসুস্থটার ভান করে আমি বলছি সেইটা রাষ্ট্রের অপরাধ কি না মানে এটা আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন চিফ জাস্টিসের কাছে আচরণ করা এটা তো সভ্য দেশে না সভ্যতার প্রথম দিকেও এটা হয়নি এটা তো বাংলাদেশ ছাড়া শোনেন আমি উপমহাদেশে আমার মনে হয় প্রধান বিচারপতি দুইজন আমি নিয়া দুইজন আমাকেও প্রকৃতপক্ষে রেজিগনেশন এটা রেজিগনেশন আমাকে সরকার বাধ্য করেছে ইয়েতে হয়েছিল এই শ্রীলঙ্কার প্রধান বিচারপতি হয়েছিল তাকে কিন্তু এরকম হিমুলিয়েট করতে হয়নি একমাত্র প্রধান বিচারপতি আমাকে আমাকে মিলিটারিকে দিয়ে তাড়না করে দেশ থেকে বাইর করা হলো আপনাকে এটা এটা স্বাধীনতার এটা আমি আমি মানে মূল্যবোধ মানে আমি কোনটা বলবো আমরা কত অসভ্য এটা আমরা এটা বিচার বিভাগের যে প্রধান তাকে যদি এরকম পাঠিয়ে দেওয়া হয় এর চেয়ে কি থাকতে পারে আমি যেটা আমাকে বলা হচ্ছে আমি কেন এতদিন বললো আমাকে তো ওখানে কিছু বলার কোনো রাইটে আমি একটা কথাই বলতে পেরেছি যে আমি অসুস্থ নই অসুস্থ নই এর এর ছাড়া বলার আর কোনো স্কোপ ছিল না না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সিঙ্গাপুর থেকে আপনি যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা কানাডা এসেও তো একটা প্রেস কনফারেন্স করে বলতে পারতেন যে নো আমি আমি এটা বৈধ বিচারপতি প্রধান বিচারপতি এটা হলে ওর তো দুই একদিন হাউকাউ হয়ে যেত রেকর্ডে থাকতো না 
এটা কোনো ইয়ে থাকবে না আমি মনে করেছিলাম এটা বই লিখব বই আকারে এটা বিস্তারিত থাকুক যাতে আমাদের বিচার বিভাগের ইতিহাসে এরকম কোনো ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হোক তার মানে আপনার কোনো আপনি কি আপনার উপর দিয়ে যেটা হয়েছে আপনি শুধুমাত্র এটার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন নাকি আপনি তো চেয়েছিলেন একটা আইনের সংস্কার কোনো এখনও আমি কোনো ব্যাখ্যা চাচ্ছি না আমি কোনো ইয়ে চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি সভ্য দেশে বিচার বিভাগ স্বাধীন থাকুক একটা সভ্য দেশে গণতন্ত্র নিরপেক্ষ হোক গণতন্ত্র যদি না থাকে মানুষের অধিকার থাকবে না মানুষের অধিকার যদি না থাকে তার রাইট না জানে তাহলে সেই দেশে আইনের শাসন চালু হবে না এটা একটার সাথে একটা অঙ্গা অঙ্গি বা বিজড়িত এই দুইটাই আমি এস্টাবলিশ করার জন্য চেষ্টা করেছি তাদের পক্ষ থেকে যেই শঙ্কাটা করা হচ্ছিল যে না এইটা আপনি একটা পাকিস্তানের উদাহরণ দিয়ে সম্ভবত বাংলাদেশের সরকার উৎখাত করা সেটার একটা চেষ্টা করছেন এমনকি আমি আপনাকে একটা ছবি দেখাই আর নিঃসন্দেহে আপনি যদি কেউ দেখে থাকে সেটা হলো যে প্রধানমন্ত্রীর তথ্য উপদেষ্টা সজীব অজের জয় একটা পোস্টার ছাপিয়েছেন ওখানে তিনি তার বইকে লিখেছেন ষড়যন্ত্র দুর্নীতি ও রাষ্ট্রপতি স্বপ্নের ভঙ্গের রীতি কথা সেখানে যে ছবি দিয়েছেন ডক্টর কামাল এবং প্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিক্রম খাদের এই ধরনের একটা সংখ্যা করা হয়েছিল আপনার প্রতি সেটা কি তাহলে অমূলক এটা প্রধান বিচারপতি তো একেবারে কনফাইন থাকে বাসা আপনি ইতিহাস আমি যখন বাংলাদেশে থাকি বাসা এবং কোর্ট ছাড়া আমি কোথাও যাই না কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে যাই না কোথাও না আমি যখন বিদেশে যাই প্রধান বিচারপতি যখন বিদেশে যান তখন সেই দেশের রাষ্ট্রদূত এম্বেসেডার অথবা হাই কমিশনার তারা সাথে সাথেই থাকে একেবারে হোটেল রুম পর্যন্ত তাই না এবং হোটেলে প্রত্যেকটা ফাইভ স্টার হোটেলে সিসিটিভি আছে তাই না তো দেখলেই জানা যাবে প্রধান বিচারপতি তো একেবারে সাধারণ রাস্তায় হাতে না কার সঙ্গে ইয়ে করে না তাই না প্রধান বিচারপতির মুভমেন্ট এটা কিন্তু ইয়ে করতে এটা একেবারে সাধারণ লোক আপনি নিজেই বলতেন এটা মনিটার করতে কোনো অসুবিধা না ওরা বলছে আপনার রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্ন ছিল সেই স্বপ্নের ভাবনা রাষ্ট্রপতি হওয়ার স্বপ্ন কি আমি কি রাজনীতি করার জন্য কোনো ইচ্ছা প্রকাশ করেছি না আমি কীরকম রাষ্ট্রপতি হয়ে যাব আমি তো কোনো রাজনৈতিক দল করি না বা জয়েন করি না রাষ্ট্রপতি কেন হব এটা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় দল এটা প্রতি গ্রাম থেকে আরম্ভ করে এরা কেন্দ্র পর্যন্ত তাদের অঙ্গ সংগঠন আমাকে একজন খুব ইয়ে করে বললেন যে আগে আওয়ামী লীগের ইউনিয়নের সভাপতি করার লোক পাওয়া যেত না এখন প্রতি গ্রামেই এই যুবলীগ ছাত্রলীগ কৃষক লীগ শ্রমিক লীগ এই সেই প্রতি গ্রামে গ্রামে এই সংগঠন এবং একটা পদবি পাওয়ার জন্য এই বিগেস্ট রাজনৈতিক দল এর পর কোনো অস্বীকার করার উপায় নেই সরকার দাবি করছে তারা ফ্রি এবং ফেয়ার ইলেকশনের মাধ্যমে এই দু হাজার চোদ্দো সনের ক্ষমতায় আসছে একটা ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনে ক্ষমতায় যদি চলে আসে তাদের রাজনৈতিক সাংগঠনিকভাবে তারা খুব স্ট্রং তাহলে এই আমার মতো প্রধান বিচারপতিকে নিয়ে তারা এত ভয় কেন উৎখাত করে ফেলবো এত ষড়যন্ত্র এতই ভয় পাচ্ছে শুধু তো আমি উৎখাত করছি বলে আপনি বলেন তো আপনি এত মোটামুটি মিডিয়াতে অনেকদিন ধরে আসেন বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বা সরকারকে উৎখাত বা যতটা মামলা হয়েছে আজ পর্যন্ত এই এই কয়েকদিন এবং দেশ থেকেই বিতাড়িত হয়েছে পৃথিবীতে কোনো দেশ আপনি দেখাতে পারবেন কি না এই যে কনসপিরেসি কনসপিরেসি সরকার উৎখাতের কোথায় আছে আছে বলে একটা দেশ বলে এত সংকীর্ত তাদের যদি জনসমর্থন থাকে তারা যদি ইয়ে থাকে তার সামরিক বাহিনী পুলিশ বাহিনী এবং সবগুলো বাহিনী যদি তার প্রোটেকশনে থাকে কেন ভয় পাচ্ছে তো গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছিল কিন্তু সরকার ইয়ে হওয়ার পরে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু চাননি 
প্রধান বিচারপতি কিন্তু চাননি পরের সরকার গিয়ে তাকে রেস্টোর করার পরে ইয়ে করা হয়েছে কিন্তু পাকিস্তান আর বাংলাদেশ যদি আপনি তুলনা করেন ভুল করবেন পাকিস্তানে যে অবস্থা পাকিস্তানের চেয়ে আমরা আমি এটা গর্ববোধ করি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সামাজিক অবস্থা পাকিস্তান পাকিস্তানের চেয়ে অনেক বেটার পাকিস্তানের দিনের বেলা এখন যদি দিন হয় তিন ভাগের এক অংশ কিন্তু তাদের সার্বভৌমত্বের সন্ধ্যার পরে চার ভাগের তিন অংশ কিন্তু সন্ত্রাসীদের দখলে চলে যায় সরকার কিন্তু কনফাইন হয়ে যায় আপনি কি পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করেন তাহলে আপনি যদি সেই অবস্থায় যদি তুলনা করেন তাহলে তো এটা দুঃখজনক দুঃখজনক সরকার যদি সরকার যদি যে পাকিস্তানের সঙ্গে তুলনা করে তাহলে আমি বলব এ সরকারের থাকা উচিত না থাকা উচিত না জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়া উচিত তারা যদি এতই ভয় পেয়ে থাকে মন জনগণের ম্যান্ডেট থাকলে তারা এত ভয় পেত না তারা ষড়যন্ত্রের গন্ধ সব সব সময় পেত না এতজন সাংবাদিক আমি তো নিউ ইয়র্কে আসার পরে কানাডাতে এবং অস্ট্রেলিয়াতে এত লোক যে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে ওই সামান্য একটা রিপোর্ট করেছে তার বিরুদ্ধে এই অত্যাচারিত হয়েছে আমি তো জানি যে আপনি যে আমাকে ইয়ে নিয়েছেন আপনিও নাকি আপনার আপনি কি রিপোর্টিং করেছিলেন আপনার বিরুদ্ধে আপনার ইয়ে করেছেন এটাই বলা হচ্ছে তো কেন এটা কেন হবে তার মানে সরকার গণতান্ত্রিক নয় সেটা তো অনেকেই বলে আর কি এই ধরনের কর্মকাণ্ড সেটাই এটাই দুঃখ লাগে আমার পলিটিক্যাল কোনো প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না আমি শুধু এইটাই বলবো তারা যদি সরকার যদি শঙ্কা করে থাকে আমি তাদেরকে সরকারকে উৎখাত করব তাহলে আমি বলব যে সরকার মনে হয় তাদের ক্ষমতার ভিট খুব দুর্বল ছিল এবং আছে আপনি বলছেন আমাদের সরকার কেন এত চিন্তা করে কেন এত চিন্তা করে সেখানে জনসমর্থন জনভিত্তি একটা দুর্বলতা আছে বলেও মনে হয় সার্টেনলি সার্টেনলি হই দেয়ার সোসাই সেই জনভিত্তি নেওয়ার জন্য স্বচ্ছ এই যে কনস্টিটিউশনটা যে যেটা অ্যামেন্ডমেন্ট করেছে একেবারে একেবারে এটা মানে আমি তো আমার বইতে আমি বলে দিয়েছি কনস্টিটিউশন ছেড়ে দিয়েছি যে এটা থাকার দরকার নেই এইটা এরকম ইয়ে কচুবতার মতো এই যে একটা অ্যামেন্ডমেন্ট করলো সর্বশেষ কোনটা সর্বশেষ যেটা যে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইয়ে করার পরে যেটা সিক্সটিনথ অ্যামেন্ডমেন্ট যেটা করেছে এটা দেখবেন একেবারে ইয়ে করে এটা নিয়ে এটা নিয়ে এমন অবস্থা ইয়ে করেছে আপনি দেখবেন আমি আর কিছুই বলবো না এই সংবিধানের প্রিফেসটা যদি আপনি পড়েন আপনি নিজেই কনফিউজ হয়ে যাবেন সংবিধানের প্রিফেসটা এই সংবিধান তো আমি বলবো এই সংবিধানটা সম্পূর্ণভাবে স্ক্র্যাপ করে নতুন করে সংবিধান লেখার দরকার আছে এই সংবিধানের একেবারে আগা মাথা জগা খিচুড়ি একটা এটা একেবারে স্ক্র্যাপ করে এখন বাংলাদেশের সংবিধানটা পুনর্রচনা করা হয় একটু বলবেন যে কোথায় কোথায় বড় আমাদের কত দূর করব আমি মানে প্রতি পদে পদে আমি তো বললাম প্রিফেসটা পড়লেই আপনি দেখবেন এটা প্রিফেস লেখার জন্য সরকার এটা নিয়ে অনেক সরকারের মধ্যে আমি জানি সরকারের মধ্যে অনেক ইয়ে ছিল আইনমন্ত্রী একটা বলেন প্রধানমন্ত্রী একটা বলেন এবং এটা নিয়েই অনেক ইয়ে ছিল এই কারণে প্লিজ এই কারণেই দেখবেন একটা জোগা খিচুড়ি প্রিফেসটা লিখতে সরকারের আমার মনে হয় সরকার একটু চিন্তাভাবনা করা উচিত আপনি যখন ইয়ে করলেন আমি এটা ক্লারিফাই করি যে একটু লেখাপড়া করা দরকার সরকারের যারা অ্যাডভাইসার আছে আমার সিক্সটিন অ্যামেন্ডমেন্টে ফাদার অব দি নেশন এবং ফাউন্ডিং ফাদার্স এটা নিয়ে তারা ইয়ে করলো তারা এর অর্থ ফাউন্ডিং ফাদার্স এবং ফাদার অফ দি নেশন এই দুইটার যে ব্যবধান কি এটা যদি না জানে যে দেশে যে বৃহত্তম দল যারা তাকে এই সরকারকে অ্যাডভাইস করে এটার চেয়ে দুর্ভাগ্যজনক আমি আর বলতে পারছি না এত ল্যাক অফ নলেজ ল্যাক অফ লেখাপড়া এত ইয়ে করে এটা নিয়ে ইয়ে করে 
বঙ্গবন্ধুকে আমি খাটো করেছি ছুটো করেছি বঙ্গবন্ধু যদি নিজে তারা যদি বঙ্গবন্ধুকে যদি ফাউন্ডিং ফাদার্সে নিয়ে যেতে চায় ফাদার অব দি নেশন যে হলো দেশের জাতির পিতা আর যারা সংবিধান রচনা করেছে তার নিচে আর তার আন্ডারেই যেগুলো করেছে মানে আমি আমার আমি হাসব না কানব আমি আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না এবং এটা নিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে এটা বোঝানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রী এটা বোঝা হয়েছেন উনি এবং সৌরাদি উদ্যানে এবং বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিয়েছে কোথায় চলে যাচ্ছে আমরা শিক্ষার মান নিচে নামছে সেটা ঠিক কিন্তু রাষ্ট্র পর্যায়ে যে এত নিচে নেমে যাবে এটা আমাকে খুবই ভাবিয়ে তুলছে ওই জায়গাটা ক্লিয়ার হলো না পঞ্চদশ সংশোধনের মাধ্যমে আপনি বলছেন সংবিধানকে যেভাবে এই যে এখন এখন প্রশ্ন তুলছে না এই যে সরকার সরকার ক্ষমতায় থাকবে এরপর নির্বাচন হবে সেই সরকার এই যে নব্বই দিন আগে সরকার থাকবে পার্লামেন্ট থাকবে সবগুলোই থাকবে এটা নিয়ে তো প্রশ্ন আছেই আপনি বলছেন যে এটা অসাংবিধানিক আর কি মানে আমি এই ইস্যুতে যাচ্ছি না শুধু বললাম এটা হজবর উল্লেখ ইয়ে করেছে এবার আমি আমি গত একটা ইয়েতে ইয়ে করেছি আমি পুনর উল্লেখ করতে চাচ্ছি না সংবিধানের অনেকগুলো এই অনুচ্ছেদ একটার সঙ্গে একটার আমি যখন প্রধান বিচারপতি ছিলাম প্রত্যন্ত অঞ্চলে যখন গিয়েছি আমি প্রত্যেক জায়গায় বলেছি যে সারা বাংলাদেশের বিচার করার ক্ষমতা আমাদের নেই আমাদের সামনে যে মামলা চলে আসবে যে বিষয় চলে আসবে এটাই আমরা বিচার করব এর বাহিরে আমরা সরকার করেছে এটা যদি চ্যালেঞ্জ করলে যেগুলো চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে সেইগুলো আমরা ইয়ে করেছি না কিন্তু এই পঞ্চদশ সংশোধনের পরে তো চ্যালেঞ্জ করা হয়নি বিচার না এটা না কিন্তু এই বিষয়টা তো খুবই বার্নিং ইস্যু যেটা নিয়ে আমাদের আটকে আছে অনেক কিছুই এই যে পঞ্চদশ সংশোধনী আর এই যে যেটা বলা হলো যে সংযোজন বিয়োজন করে বিশেষত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে প্রেক্ষাপটটা এবং যেই প্রেক্ষাপটে নির্বাচন হচ্ছে একটা সংসদ থাকবে সংসদ সদস্যরা থাকবেন এর মধ্যে আর একটা সংসদ আসবে তো এই জায়গাটা কি ধোয়াশে এবং এই ব্যবস্থায় নির্বাচনটা কি প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন হবে বলে আপনার মনে হয় কি সার্টেনলি সার্টেনলি হবে আমি তো আমার সিক্সটি অ্যামেন্ডমেন্ট জাজমেন্টও বলেছি আমি ত্রয়োদ সংশোধনীর যেটা তত্ত্বাবধায় সেখানে বলছি আমরা তো দুইটা পার্লামেন্টের ইলেকশন আমি আমরা শুধু বলছি বিচারকদেরকে নিয়ে বিচারকদেরকে রাজনীতিতে নিয়ে আসবেন না আমরা এটা নিয়ে প্রশ্ন উঠে হর্স ট্রেডিংয়ের মতো কে কাকে অ্যাপিলেট ডিভিশন নেওয়া হবে কাকে না তার বয়স অনুযায়ী কে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান হবে আমি এটা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি বিচার বিভাগকে নিয়ে কোনো মতে রাজনীতিতে টানা টানা এটা একেবারেই ইয়ে ঠিক না বাংলাদেশের সাবেক একজন প্রধানমন্ত্রী একটা দুর্নীতির মামলায় আছেন কারাগারে আছেন তার একের পর এক জামিন দেওয়ার হলেও নানানভাবে তার জামিন আটকে যাচ্ছে তার যে সন্তান এবং তার পরিচালিত যে দল সেই দলের সেকেন্ড প্রধান হিসেবে যার নাম আছে তিনি একুশে আগস্ট মামলার আসামি তার এই মামলার রায় হবে সামনে যারা বিরোধী দলীয় কর্মী তাদের ভিতরে সন্দেহ আছে গুঞ্জন আছে যেহেতু একটা দেশের প্রধান বিচারপতিকে যেভাবে হিউমিলেট করা হয় সেই দেশের বিচার ব্যবস্থায় তারা অনাস্থা প্রকাশ করেছে নানানভাবে আগে এই রায়ে কি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে আইনের বিচার এটা আমি এটা বিচারাধীন মামলা আমি মন্তব্য করব না আমি শুধু এই এখানে মন্তব্য যেটা করব সেটা হলো যে দেশে প্রধান বিচারপতি নিজেই বিচার পায়নি সে আমি তো আমার যতদিনের ইয়ে ছিলাম আমি প্রথম থেকেই আন্দোলন করে গিয়েছি মানে আন্দোলন ঠিক না দাবি করে গিয়েছি সরকারের কাছে যেটা আমার নিম্ন আদালতের বিচার এবং সুপ্রিম কোর্টের এখানে আপনারা হস্তক্ষেপ করবেন না তো হস্তক্ষেপ যখন করবেন না ইয়ে হলো তখন সরকার দেখিয়ে দিল যে কীভাবে করতে হয় তোমাকেই আমরা বিচার ছাড়া আমরা ইয়ে করব সেই ক্ষেত্রে কি বিচার হবে সেটা তো অনুমেয় ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা দেখছেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহার বই লেখা পরবর্তী যেসব ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে যেসব প্রশ্নের উদয় হয়েছে সেসবের উত্তর জানতে চাওয়া হয়েছিল বাংলা ইনফোটিউবের তরফ থেকে তিনি স 
বিনয় রাজি হয়েছেন তার প্রেক্ষিতেই আপনাদের সাথে এই কথোপকথন এবং নানান প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহা একটা পর্যায়ে আমরা জানতে চেয়েছিলাম তার এই যে বিচারাঙ্গন থেকে চলে আসা এবং তার চলে আসার আগ দিয়ে আরেকজন বাংলাদেশের সাবেক আলোচিত বিচারক শামসুদ্দিন চৌধুরী মানুক যে যে হুঙ্কার দিয়েছেন কথা বলেছিলেন যে তোমাকে দেশ ছাড়া করে ছাড়বো সেসবের পরিণীতি কিনা এবং রাজনীতিতে বিশেষত বিচারালয়ে বিচারক নিয়োগে রাজনীতির যেসব বিষয় সেসব বিষয় নিয়ে তার কাছে জানতে চাইব এবং তিনি সেসবের উত্তরও দিয়েছেন তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম সেগুলোর উত্তর দিয়েছেন পরবর্তী পর্বে আমরা সেগুলো জানানোর চেষ্টা করব।